Ecco, c'è chi si è posto questo problema e si è attrezzato per salvare un patrimonio che altrimenti sarebbe stato destinato a scomparire, il nostro passato collettivo. Il primo sorriso. Il primo sì. Il primo giorno di scuola, in un tempo in bianco e nero, quando si salutava in camera e si fissava l'obiettivo, con gli occhi pieni di storia. Sono spezzoni di vita, conservati grazie alla passione di uomini, che filmando la propria storia, hanno impresso su pellicola squarci del passato italiano. Questi filmati amatoriali, girati in 8 e super 8, sono oggi custoditi dall'Archivio Nazionale del Film di Famiglia a Bologna un vero e proprio museo della memoria. L'Archivio Nazionale del Film di Famiglia nasce dalla necessità di salvare, conservare e trasmettere quel patrimonio privato familiare costituito dai cosiddetti film di famiglia, cioè i film che si realizzavano in pellicola, su supporto pellicola, bobine cinematografiche, all'interno di contesti familiari o amicali dagli anni 20 agli anni 80. In dieci anni di attività, l'archivio, fondato dall'associazione Home Movies, ha raccolto oltre 11.000 film, più di 3.500 ore di materiale audiovisivo proveniente da tutta Italia. In questi scaffali sono archiviati i nastri. È materiale trattato con devozione, rispetto per la pellicola che ha conservato la memoria come i supporti odierni non sanno fare. Nei laboratori, poi, di tutti i girati dei film amatori si realizza una copia in digitale da restituire alla famiglia affinché anche i più giovani possano vedere storie di altri tempi. I filmati originali rimangono qui, conservati nell'archivio come un tesoro. La pellicola ha custodito per anni momenti importanti di volti sconosciuti o di giovani sorridenti che avrebbero poi fatto la storia, quella del cinema. Vittorio De Sica, Sofia Loren, immagini rubate sui set, perle dal passato che una accanto all'altra ingioiellano l'Italia di ieri, che sorrideva modestamente.